হ্যালো আমি কবিতা সরকার আজকে আমি একটা বুকমার্ক তৈরি করে দেখাবো খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে এখানে আমি দুইটা কালার ইউজ করেছি কেউ চাইলে তিনটা অথবা চাইলে একটা দিয়েও করতে পারে প্রথমে আমি ছয়টা চেন নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখন আমি একটা স্লিপ নট দিয়ে জয়েন করে নেব এখন স্লিপ নট দেওয়ার পর পাঁচটা চেন নেব তারপর ছয়টা ট্রিপল কষে তৈরি করব গ্যাপের মধ্যে গ্যাপ বলতে হচ্ছে ছয়টা চেনে যে একটা রিং তৈরি করলাম সেই রিং এর মধ্যে যে গ্যাপটা সেই গ্যাপের মধ্যে ছয়টা ট্রিপল কষে চার পাঁচ ছয় নম্বর তিনটা চেন তারপরে আরেকটা ট্রিপল ক্রোশে বারো ট্রিপল ক্রোশে টোটাল ছয়টা ট্রিপল ক্রোশে পাঁচটা চেন এখন স্লিপ নট দিয়ে জয়েন করব জয়েন করার পর সুতার যদি কালার কেউ চেঞ্জ করতে চায় সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করে নিতে পারে আমি চেঞ্জ করিনি আমি পাঁচটা সিঙ্গল ক্রোশে নিব এখন প্রথম যে ট্রিপল ক্রোশে ছিল সেটার মধ্যে একটা হাফ ডবল ক্রোশে তৈরি করব তারপর বাকি যে পাঁচটা ট্রিপল কষে তার মধ্যে পাঁচটা ডাবল কষে তৈরি করব তারপর গ্যাপের মধ্যে আমি দুইটা ডাবল কষে তৈরি করব দেন একটা ট্রিপল কষে তৈরি করব দুইটা ডাবল কষে অ্যান্ড একটা ট্রিপল কষে তারপর নিব দুইটা চেন একইভাবে অপর দিকেও একটা ট্রিপল কষে দুইটা ডাবল কষে দেন পাঁচটা ডাবল কোশে তারপরে একটা হাফ ডাবল কোশে এবং পাঁচটা সিঙ্গেল কোশে নিয়ে রাউন্ডটা কমপ্লিট করব জয়েন করার ক্ষেত্রে স্লিপ নট দিয়ে জয়েন করব এ পর্যায়ে আমি কালার চেঞ্জ করব আমি পিঙ্কের সাথে ব্লু ইউজ করেছি
এখন আমি সিঙ্গল ক্রোশে তৈরি করব এর আগে রাউন্ডও ছিল পাঁচটা সিঙ্গল ক্রোশে সেই দিকে থেকে আমি পাঁচটা সিঙ্গল ক্রোশে নেব কোনো ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ কিছুই হবে না শুধু পাঁচটা সিঙ্গল ক্রোশে দুই তিন চার পাঁচ এখন আমি তিনটা চেন নেব তারপর আবার একটা সিঙ্গল ক্রোশে একই ওয়েতে আগাবো তিনটা চেন একটা সিঙ্গল ক্রোশে তিনটা চেন একটা সিঙ্গল ক্রোশে প্রত্যেক ঘরে এই একই ওয়েতে করতে করতে যখন আমরা একেবারে গ্যাপের কাছাকাছি চলে যাব সেই পর্যায়ে তিনটা চেন নিব আর কোনো সিঙ্গল ক্রোশে করব না সরাসরি একটা ট্রিপল ক্রোশে করব গ্যাপের মধ্যে তিনটা চেন দেন একটা ট্রিপল ক্রোশে এখন নিব ছয়টা চেন এবং প্রথম যে চেনটা সেই চেনের মধ্যে একটা সিঙ্গল ক্রোশে করব তারপর একটা ট্রিপল ক্রোশে গ্যাপের মধ্যে তিনটা চেইন এক দুই তিন দেন সিঙ্গল ক্রোশে এখন সেম ওয়েতে তিনটা চেইন একটা সিঙ্গল ক্রোশে তিনটা চেইন একটা সিঙ্গল ক্রোশে এভাবে করে সবগুলো ডাবল ক্রোশে অ্যান্ড হাফ ডাবল ক্রোশে কমপ্লিট করে সিঙ্গল ক্রোশের কাছে এসে প্রত্যেকটা একটা করে সিঙ্গল ক্রোশে নেব এদিকে তিনটা করে চেন নেব না পাঁচ এখন স্লিপ নট দিয়ে জয়েন করে পঞ্চান্নটা চেন নেব ফিফটি ফাইভ চেইন আমি ফিফটি ফাইভ নিয়েছি পঞ্চান্নটা চেন করার পর দশটা চেন গুনে দশ নম্বর ঘরে একটা স্লিপ নট দেব দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে আমরা একটা স্লিপ নোট নেব এবং বাকি যে চেনগুলো আছে সেগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে স্লিপ নোট নিয়ে আগাবো স্লিপ নটের সাহায্যে জয়েন করব একটা চেইন নেব জাস্ট একটা চেইন এরপর আমি সুতাটা কেটে ফেলব আমি আমার হাতের মধ্যে পঁচিশ রাউন্ড পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে করে পঁচিশ রাউন্ড পিঙ্ক কালারের সুতা রাউন্ড করে পেঁচিয়ে নিয়েছি তার সেলের জন্য এবং সেটাকে ডবল করে আমি ইউজ করব। আমি প্রথম যে স্যাম্পলটা ইউজ করেছি সেটাতে আমি পিঙ্ক কালার টার্সেলের মধ্যে পিঙ্ক কালারের জয়নিং সুতা ইউজ করেছি মানে পিঙ্ক কালারের টার্সেলটা বাঁধার জন্য পিঙ্ক কালারের সুতা ব্যবহার করেছি কিন্তু এবার আমি ব্লু কালারের সুতা ব্যবহার করছি আমার মনে হচ্ছে যে ব্লু কালারটা বেশি ফুটে উঠবে আমি সুইটাতে আগেই সুতা ভরে রেখেছি কারণ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সুতাটা ছোট হয়ে যায় পরে সুই বর্তনে কষ্ট হয় টাইট করে প্যাঁচাতে হবে 
দুইটা গিট দিয়ে শেষে সুতার সাহায্যে আমরা সুতাটাকে পিঙ্ক কালারের যে টারসেল তার ভেতর থেকে বের করে নেব এখন সবগুলো সুতা নোক আমি কেটে নেব পিঙ্ক কালার টারসেলের যে ঝুলটা তৈরি করেছি সেটাও কেটে সমান করে নেব আমার কাজ ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আরও অনেকগুলো ভিডিও আছে চাইলে আপনারা সেগুলোও দেখে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজেও দেখে আসতে পারেন আমি অনেকগুলো জামা তৈরি করেছি চেষ্টা করবো একে একে সেই ভিডিওগুলো আপলোড করার